सलाम आदाब सत्याकाल नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू दिस ग्रेट एंड स्पेशल टॉक सेशन एंड द क्लास वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी डीप मेथड एंड अ कंप्लीट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नॉट बीइंग टोल्ड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फील दो थिंग्स व्हाट इज नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड we are going to listen and hear those things what is not being told and what is untold aisi cheez hum kaise samjhe jo bayan nahi ki ja rahi ho aisi baat hum kaise sune jo batai nahi ja rahi ho aise bhavna hum kaise samjhe jo bhavna ko vyakt nahi kiya ja raha ho today we are going to understand the best thing in the communication and lot of times we make this mistake and blunder that that opposite person is trying to say something else and we are understanding or we understand something else that's why there is not a direct and a great and empathic communication between me and that person main kisi ko bhi apni taraf mutasir karna chahta hu khinchna chahta hu apni taraf lana chahta hu attract hypnotize fascinate bewitch impress karna chahta hu to i need to do one thing mujhe ek cheez karni hogi i need to feel that person i need to hear that person i need to listen to that person and i would like to tell you one of the greatest incident of my life मैं आपको एक छोटा सा वाक्य आप सभी के साथ शेयर करता हूं अपनी जिंदगी का एक बार एक इंसान सात साल के बाद विदेश से आता है जब वो विदेश से सात साल के बाद कमाने के बाद संघर्ष मेहनत करने के बाद आता है तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से थोड़ा सा ऐसा कुछ कंप्लेन करता है कि मेरी बॉडी में पेन है मुझे जुखाम है मुझे बुखार है तो उन उसकी पत्नी उस इंसान की क्या करती है कि अरे आपको तो देखो वजन बढ़ा के बैठे हो बस कंप्लेन करते रहते हो जाओ कुछ करो क्या कर रहे हो रोज बीमार और जो है कि रोज छींकते हो यहीं पे खासते हो क्या तुम्हारी लाइफ है क्या बॉडी है वो इंसान मायूस हो जाता है वो इंसान पूरी तरीके से अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाता है रोता है इसलिए रोता है कहना वो ये नहीं चाह रहा है कि मुझे जुखाम है मुझे बुखार है मुझे स्नीजिंग है बट वो कहना चाह रहा है मुझे थोड़ा सा टेंशन दो थोड़ा प्यार दो थोड़ा इनकरेजमेंट दो थोड़ा मुझे सुनो क्योंकि मैं सात साल के बाद कमाकर आया हूं अब मैं जो दो महीने की छुट्टी पर आया हूं मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अच्छे से रहो मुझे अप्रिसिएट करो और मेरी भावनाओं की कदर करो मुझे समझो दिस इज वॉट दैट पर्सन वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस एंड से बट हिज वाइफ डिड नॉट अंडरस्टैंड उसकी पत्नी समझी नहीं एंड हिज वाइफ वॉज जस्ट गिविंग एक्सक्यूज एंड कंप्लेनिंग दट कि तुम तो बस छीकते हो वेट वजन बढ़ा रहे हो ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो एंड दैट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ मेड मी रियलाइज दैट हाउ क्रूल वी कैन बी समाइम्स एंड हाउ बैड वी कैन बी समाइम्स इन द पार्ट ऑफ एंड द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हम कैसे इतने नीचे स्तर तक जा सकते हैं कैसे कम्युनिकेशन के लेवल को नहीं समझ सकते दैट इज वेरी टफ एंड दैट इज द बिगेस्ट बुलेंडर दैट वी मेक इन आवर लाइफ अक्सर समझाना कुछ और चाहता है इंसान हम समझते कुछ और हैं कह कुछ और रहा है समझते कुछ और हैं आंखों का इशारा कुछ है हम समझ जाते कुछ हैं कोई मुस्कुरा दी लड़की तो हम समझते हैं प्यार हो गया उसके बाद जूती निकाल के जब मारती है तो कहते हैं इजहार हो गया तो पॉइंट क्या है व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी एक्सपर्ट ऑफ दिस ग्रेट कम्युनिकेशन बिकॉज मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा बहुत छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी थी हम अपना मैसेज जो जो देते हैं पब्लिक को सिर्फ सेवन परसेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ वर्ड वी जस्ट गिव सेवन परसेंट मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड सात प्रतिशत हम अपनी बातें शब्दों से समझाते हैं और अड़तीस परसेंट अपनी बातें हम अपनी टोन अपनी आवाज से समझाते हैं हम बचे हुए पचपन परसेंट अपनी बातें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझाते हैं इसीलिए कहना है ना कि जो तुमने लफ्जों से नहीं कहा आंखों से बयां कर दिया what you have not expressed and told with the help of your words you have expressed with the help of your eyes what you have not expressed with the help of your eyes you have expressed with the help of your body language and what you have not expressed with the help of your body language you have expressed with your expressions so what we need to understand we need to just master this great understanding of communication listen and hear what is untold wo baat suno jo an kahi baat hai
और इस अनकही बात को कैसे समझे कैसे सुने मैं आपको छोटा सा फैक्ट और बताता हूं बयासी परसेंट हम अंडरस्टैंडिंग जो सामने वाले की करते हैं सिर्फ अपनी आंखों के इशारे अपनी आंखों की मदद से करते हैं सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप देखिए इस आंखों में गम है यह आंखें कभी नम है यह आंखों में आंसू है यह आंखों में प्यार है यह मोहब्बत है यह इजहार है यह काटा है यह कश्ती है यह उड़ान है यह चमक है यह ललक है यह महक है यह खुशबू है यह बदबू है यह सब कुछ बिकॉज दीज आईज टेल अलॉड ऑफ थिंग्स याके बहुत कुछ बताती है दैट्स वाई यू नीड टू बी अ रीडर ऑफ द आईज आपको आंखों का रीडर बनना पड़ेगा यू हैव टू बी एक्सपर्ट कम्युनिकेटर बचे हुए 12 परसेंट में 12 परसेंट हम कानों से सुनकर समझते हैं और बचे हुए 6 परसेंट हम अपनी अदर सेंसेस अदर इंद्रियों से समझते हैं थिंक अबाउट इट जरा इसके बारे में जरा सोचिए कि आपकी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट हैं आपके जज्बात कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइट इज एन चैंट Your posture, your eye contact, your expression, your modulation, your tone, your activities, your acts, your everything actually expresses every single point and feeling of your life. That's why just listen that. उसको सुनो and try to understand. उसको समझने की कोशिश करो. बच्चा आपके सामने आके उंगली जो है दबा लेता है मुंह के नीचे. उसको यह कहना है कि व्हाट यू आर ईटिंग जो तुम खा रहे हो प्लीज गिव मी सम पार्ट ऑफ दैट उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो बिकॉज आई एम हंगरी मैं भूखा हूं लड़की वो ईमा कर दे तो शर्मा गई बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड द एक्सपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन कोई बाल खुजला रहा है आपके सामने तो यू मस्ट अंडरस्टैंड ही और शी इज अवॉइडिंग यू जस्ट लाइक दैट सम पीपल आर अवॉइडिंग मी नाउ so what you actually need to understand you need to understand that how to measure how to understand that what is opposite person trying to say and trying to tell us you need to and master it like this you have to understand that there are gestures कुछ ऐसे जेस्टर्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा आज छह तरीके का जेस्टर्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू एंड टेल यू सिक्स टाइप्स ऑफ जेस्टर्स एंड दीज सिक्स टाइप्स ऑफ जेस्टर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एवरी पर्सन जेस्टर्स इमोशंस एंड मीनिंग ऑफ द कॉमन एंड द पर्टिकुलर जेस्टर द फर्स्ट जेस्टर इज आइकॉनिक जेस्टर विच इज लाइक थम्स अप विच इज लाइक बॉडी जेस्टर विच इज लाइक something you express in your speech at the time of presentation and speeches and talking to somebody you indicate it's like let do so it is let do it's like thumbs up it's thumbs up it's like go and go so these are iconic general which is very highlighted and very popular gesture in the world and we have another gesture which is metaphoric gesture it is also somewhere like Iconic gestures, both metaphoric and iconic gestures are same. So these gestures can be understood as the common, general, important, most used gestures in the life in the part of communications. Now the next third point is manipulative gesture, and what is manipulative gesture? It's about winking, aakh mar dena. It's about muh pe hath rakh lena. It's about kaan pakad lena. it's about something which has no connection with your presentation speech communication and conversation jahan pe aapki awaaz na nikle lekin baaye haathon ke isharon se nikal jaye wo aapka hota hai manipulative gesture jahan pe aapki awaaz na nikle lekin aapke anguthe se thumbs up nikal jaye wo hota hai manipulative gesture jahan pe aapki awaaz na nikle lekin aapka ye nikal jaye su su are matlab rai choti si finger bole to wo hota hai aapka manipulative gesture next word next point the next fourth gesture i am going to talk about emblem gesture and what is emblem gesture you have to understand just like waving just like shaking moving 
नॉडिंग इशारा करना गर्दन का आंखों का इशारा करना हाथों को हिलाना जहां हम बॉडी शेक करते हैं बॉडी मूव करते हैं उनका एक मतलब होता है हम अगर ये राइट एंड लेफ्ट करते हैं इसका मतलब नो हो जाता है हम अप एंड डाउन करते हैं इसका मतलब यस हो जाता है उसके बाद हमारे पास है डायटिक और बीट प्रेजेंटेशन जो आपका डायटिक प्रेजेंटेशन है वो भी एक सॉरी जेस्टर है वो भी एक कॉमन जेस्टर है जो आपके प्रेजेंटेशन स्पीचेस के साथ यूज होता है लास्ट में आपका आता है बीट जेस्टर्स जो बीट जो म्यूजिक्स के साथ जो आपकी आवाज के साथ जो आपकी धुन के साथ निकलता है उस तरीके के जस्टिस को बोलते हैं बीट जस्टिस तो आप छो जस्टिस को सिख जस्टिस को देखेंगे आपस में ये इंटरकनेक्टेड है सबका ये सिखाने का मकसद है मतलब है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं अपनी आंखों के अपने हाथों के अपने उंगलियों के अपने बॉडी के अपने गर्दन के अपने 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 सर के इशारों से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू प्लीज अंडरस्टैंड मी प्लीज हियर मी प्लीज Listen to me. Please feel me. Please understand me. Please think about me because I am trying to tell you something. I am telling you something. But often we make a blunder. We make a mistake that we don't hear that. Often we make a blunder and a big mistake that we don't hear that what is untold. And that's why, that's why people don't understand that. That's why people don't value you. That's why people don't accept you as an empathic or effective communicator. That's why if you want to master it, just you know observe the environment. Read max and max number of the people of body language, gestures, po their postures, their expressions, their modulation, their tone, their activities and acts. Try to understand and read them, because you read books, you read theoretical parts. But the most important point: what about the practical? What about the people? What about the humans? What about when bacha comes and says that I love you, ma? That ma understands that my bacha has made a mistake. What about that putting finger like this? What about this? What about that? What about this? That when you find somebody having like this expression, that body language, you try to understand that he's in he's in tenser, he's in some dilemma, he's in some complications and problems that he can't help him. You have to understand actually, right? Because you need to be expert reader. You need to be simultaneously, or oh, in, in spite of reading books, you also need to understand that how to read people face, how to read exact people lives, how to read about people, how to read to the people. It's very important because when you read something, when you want to say something, when you stand something, when you stand like this, it has a meaning. When you fold your hands, it has a meaning. When you put your hand on your head, it has a meaning. When you put down like this, it has a meaning. When you sit straight, it has a meaning. And when you do like this, it has a meaning. When you wink, it has a meaning. When you blink, it has a meaning. Everything has a meaning. That's why you also be meaningful. Don't be meaningless. And try to also understand and hear all the people whoever you talk with, you talk to. You can understand them. और आई थोप दैट दिस वीडियो और दिस सेशन वॉज अमेजिंग फॉर यू आपसे कभी भी कोई ऐसी गलती ना हो जो गलती से आपके बहुत बड़ा जो है कि धोखा हो जाए सामने वाले के साथ आपका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाए सामने वाले की भावनाओं की आप कदर ना कर सके इसीलिए कहते हैं जब भी किसी से बात करें वेन यू टॉक टू समबडी गिव इट अ पॉज हियर दैट पर्सन लिसन टू दैट पर्सन वेरी केयरफुली पेशेंटली एंड कंटिन्यूसली दैट पर्सन कंप्लीट स्टॉक एंड पॉइंट्स देन यू स्टार्ट स्पीकिंग बिकॉज इफ यू जस्ट चिप इन चिप इन चिप इन एंड इंटरफेयर यू नाइदर यू कैन हियर हर नॉर ही कैन कंप्लीट हिज कंप्लीट टॉपिक एंड पॉइंट दैट्स वाई माई डियर फ्रेंड्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गिव द अदर एंड अपोजिट पर्सन अ चांस एंड द टाइम टू डिस्कस इन टू कंप्लीट हिज टॉक्स एंड पॉइंट्स देन यू कैन हियर हर आंसर हर रिप्लाई हर हिम और हर and you can then be a great and empathic personality and you can also be a great and master of the communication skills thank you very much everyone may god bless you have a great time